Dwi wedi bod yn defnyddio i bod hi'n anos yn Gymraeg i sgwennu ar otica. Ond dros y plynyddo, da gyda mwy o brofiad, dwi'n meddwl mae'r un mor anodd yn Saesneg. Yr un ydy'r grefft. Ma yna fwy o ddewis geirfa yn Saesneg, falle. Ond os ti eisiau sgwennu fo'n llwyddiannus, mae'n bwysig gwybod be i dynnu o yna. Beth sydd wedi gweithio yn Fifty Shades ydy, os da chi'n sylwi, o ran y weithre driwiol, mae hyn o falus iawn bod hi'n mynd yn rhy fanol o ran geirfa. A wedyn da chi'n gallu ymgolli yna fo. Nes i o lygu cyfrol timboeth a timboethach, ac mi werthodd timboeth o'r nadwyr dda, bi oedd oedd y cyfrol o wahanol awduron yn sgwennu bystyrion byrion erotig. Criw y ferched canol oed, ofnodd am y llyfr, achos yn bennau oedd o'n nhw eisiau sgwennu ffiglen erotig, ond oedd o'n nhw eisiau wneud o dan ffigenw. Nhw ddim ffigenw, ond oedd o'n eisiau bod yn anhysbys. Achos oedd o'n nhw ddim cweit y barod i wneud o dan i enwau hynny. I mi, os ti'n darllen llyfr am yna ddarn erotig, mae fath y comedy. Mae rhywbeth yn y peliau trai a ddim y te eraill a mae'n anodd i ddiffinio, ond sy'n ni'n mynd efo'n stwff bidr a os ar rhei yn... Rhywbeth sy'n troi chi'n mlaen y bod yn onest. Ond ydy cyffroi y darllenydd yn rhywbeth y gall pob awdur i fi stroli. Da ni wedi gofyn i ddau awdur llwyddiannus i adol i maes llenyddol arferol ac ysgrifennu golygfa erotig ar yn cyfer ni. Oedd e'n lot anoddach i fi sgynnu'r peth nag o'n i'n meddwl yn rhannol oherwydd wrth pe fi'n sgynnu yn Gymraeg oedd e'n ymyl i ar gomedi trwy'r amser ond ni'n ffynnol ni'n anna'n chwerthu nag yn y blaen. Felly, nes i'n newid y cymeriadau, Saesneg eiddio fe ta'n me bach. So, bod e yn Gymraeg, ond bod yr yngaf dy dialog yn digwydd yn Saesneg, a nes i'n rhoi enw um, Saesnegedd i'r prif gymeriad. A rhywbeth arall nes i oedd yn ddiddorol, oedd sgynnu o safbwynt menu. Erbyn hyn, mae wedi cael digon o win i dymlan tipsi. A thrwy hynny, dymlan ddewr, neu'n o leia hyderus. Felly mae'n diosg i'n oes gydia ac yn symud i throed fyny coes harri. Cyn i mi ysgrifennio, mae'n debyg mae'r um, rhai o'r pethau neu'r cwestiynau ddod dod yn meddwl i oed. Pwy sy'n bod y bygl o ddallen hwn? Fyddwn i byth yn mynd ati ysgrifennu unrhyw beth uh, fyddai'n cael ei labelu fel rhywbeth erotig. Ond dwi'n meddwl, um, os ddach chi'n ynddri na bwyd bod dydd, mae'n eitha tebyg bod chi'n mynd i fod i eisiau rhoi golygfa bach gar ei fewn i'r bethau yna. Felly, mae debyg mae'r i'w <laughs> gweld pa mor bell fyddai rhywbeth yn gallu mynd. Mae debyg oedd yr, oedd yr challenge fwyaf ynglyn efo holly. Sillodd ar ni, roedd yn ei charu. Pob motfedd o hynny, pob ystum. Y ffordd roedd hi'n pwyso'n ddiog yn ei gymell, y croen golau a'r brychni hael, y cydyn gwyllt naw wallt oedd yn mynnu disgyn dros ei llygaid. Ei ffrog denau yn cydion am linell i chorff, a'i thraed noeth ar y crawiau oer. Bron nad oedd edrych arni yn boenus, bron na fydd ei symud yn nes, rhag iddi doddi i'r awyr a diflannu trwy ei dwylo fel niwl ar fynydd. Mae'n siŵr bod beth sydd yn synhwyrus i mi yn rhywbeth dwi wedi ysgrifennu amdano fo, neu fyddwn i ddim yn meddwl amdano fo yng nghyd destun rhywbeth synhwyrus a rhywbeth erotig, felly mae rhai bod drwy un yn dod â profiadau personol i fewn iddo felly. Os taw ponograffi yw y weithred erotica yw aros yn hir trwy'r ymestyn yr amser cyn bod chi'n cyrraedd y weithred, a felly beth sy'n geni yw cwpwl y mynd allan i ginio. Am y... Uh, uh, mae'n baratoi, ond bych chi'n gweld yw hi yn paratoi ar gyfer y weithred, yn mestyn yn hwrbeth i o ran tanlinellu y disgwyliadau yn hytrach na'r weithred ar ei ddiwedd. 